Ça va, attendez, je vais juste arranger votre micro, Kevin, parce que... Voilà, hop, 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 hop. Ça va Ça va, ça va. Bon, génial. Attendez, je vais m'asseoir. Kevin, je disais que vous étiez amoureux. Tout à fait. Mais super amoureux. Tout à fait, super amoureux. Super amoureux. Super, hein. super. Seul problème, elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas, non. Et pourtant, vous la voyez tout le temps. Tout le temps, non, mais régulièrement, oui. Parce que vous faites Parce qu'on travaille sur le même lieu de travail, donc à, à la, la défense. À la défense. Ah, c'est les tours mais on est pas Paris, dans le là, dans l'ouest. Donc on n'est pas dans le même étage. Vous êtes à quel étage, vous Moi, je suis au premier, elle est au quatrième. Vous faites quoi Je fais de la maintenance. Et elle Assistante de projet. Et elle ne sait rien, c'est ce Elle ne sait rien du tout. C'est un peu secret défense. Et quand secret. vous faites de la maintenance, vous maintenez aussi... Euh... <rire> enfin, vous, vous allez la voir, vous en profitez pour maintenir que... plus particulièrement son matériel, par exemple Je le fais mieux que pour les autres. <rire> Mieux dire que vous le faites mal pour les autres Non, non, non. Vous allez avoir des récriminations demain matin. Non, Ça veut non, dire qu'il fait plus longtemps. D'accord. <rire> Dites-nous tout, là, on est entre nous, ce soir, mm. personne n'écoute. Euh, vous lui réparez son informatique, etc. Ou vous, tout à fait. Vous tout la détraquez fait. plutôt pour avoir plein de raisons de revenir régulièrement Non, non, mais euh, on est amené souvent à se voir et, euh, pour des problèmes euh, divers et variés. Et euh, à chaque fois que je la vois... Euh, c'est un bonheur, quoi. Mais vous n'allez pas jusqu'à lui envoyer des virus ou des trucs non, comme non, ça Non, 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 pas du tout. Et vous travaillez dans la même boîte On travaille dans la même boîte. Et il y a des machines à café, il y a des photocopieuses, comme dans toutes les boîtes Ouais, mais comme on n'est pas sur le même étage, c'est difficile de se rencontrer assez souvent. Donc euh, je la vois régulièrement dans les couloirs ou je la croise de temps en temps, quoi. Et qu'est-ce que vous savez d'elle Bah, pas grand-chose. Marié euh, Je ne pense pas, non. Ah, vous ne le savez pas Non, je ne le sais pas. Elle a une alliance Non. Mais regardez quand même. Ouais, bah oui. Il n'y a pas une grosse photo sur son bureau euh, non. Avec elle comme ça non, non, non. Quoi Non, mais pas avec lui, avec. Euh... Non, non, pas du tout, non. Un PC, c'est tout. Un PC. C'est déjà Son bien. âge, vous, vous savez 25 ou 26 ans à peu près. Elle est comment Brune, blonde Elle est châtain. Vous avez été séduit tout de suite Tout de suite. Au premier regard, j'ai su que mon cœur. Euh... Ah oui. Ouais, ouais. Euh... Mais depuis un an et deux, et deux mois, euh, j'ai jamais réussi à lui dire. Donc, vous pensez qu'elle soir... peut s'être rendu compte de quelque chose Non, je pense pas. Non. Parce que je cache bien mon jeu, donc... Euh... Et quand vous maintenez, vous, vous venez, vous vous mettez à... Parce que nous, on a des bureaux, on a des ordinateurs au bureau, Rémi vient régulièrement ouais. faire la maintenance chez nous. Rémi, on sait, un, un de nos collaborateurs qui vient de temps en temps, une fois, une fois toutes les semaines, et il se met à notre place, il vient s'asseoir, il nous pousse, et il se met à notre ordinateur, il commence à réparer des trucs. Vous faites pareil avec, avec elle Tout à fait, mais d'une manière différente. C'est-à-dire On va dire que je suis jamais à rester à côté d'elle plus de 5 minutes. Ou... C est, c est, c est des... On passe des moments courts, mais il euh, n'y a pas beaucoup de dialogue. Et, euh... et elle fait quoi pendant que vous maintenez <rire> Elle fait, euh, je sais pas, des... elle range des dossiers, elle va voir des collègues. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est sensible à votre charme Elle a quelquefois un sourire, une façon de regarder On va dire qu'il y a des fois, je ne fais pas trop attention à elle. Mais en fait, je sais qu'elle est là et elle, elle vient me voir, elle me fait la bise. Donc euh, je pense ah, que quand, quand même. même, quelque part, il y a une attirance qui, qui est là. Quoi. Donc, ouais. euh, voilà. Voilà. Faire la je bise, vais... cela dit, je ne voudrais pas vous, euh, voudrais pas vous, 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 non, mais vous décevoir, je mais sais. faire la bise. Euh, nous, pas, on je... fait la bise à beaucoup de nos collaborateurs. Ouais, ouais. Ce matin, quand on arrive au bureau, euh, c'est normal de se faire la bise entre collègues. Hum. Mais ils ne sont pas vraiment collègues. Voilà, on n'est que... pas vraiment collègues, en fait. Mais on est collègues quand même. Eh oui. <rire> Alors, vous nous avez demandé, en tout cas, de l'inviter, mmh. Julie, c'est ça Tout à fait, oui. Et Rebecca était allée lui porter cette invitation, votre invitation. Je suis à Bougival, commune d'Île-de-France de 8500 habitants. J'aurais voulu remettre cette enveloppe à Renoir, Van Gogh ou Gauguin, mais ils n'ont pas été invités à l'émission. On se demande bien pourquoi. Si je suis ici, c'est pour remettre cette invitation à Julie, qui elle aurait pu être un modèle pour un de ces grands peintres impressionnistes. Elle vit à Paris, mais suit actuellement une formation, et nous allons sur son lieu de travail. C'est par là. Bonjour. Je suis Rebecca de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. Vous êtes Julie Oui, tout à fait, oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Merci. On ne s'est pas gouré de collègues Non, pas du tout, non. C'est bien elle. Tout à fait. Ça vous fait quoi de la voir comme ça dans l'écran Elle est magnifique. <rire> Vous n'avez jamais tenté de, de lui laisser un petit message, par exemple sur l'ordinateur, un petit mail ou un truc comme ça Non, pas du tout. Parce que je suis très timide, donc j'ai un oui, peu Oui, mais justement, mal, mais... pas directement, mais par écrit, parfois c'est plus facile, ça passe mieux, non Non, j'ai pas osé, non. 
Et est-ce que dans votre bureau, il y a des collègues qui sont au courant euh, qu'au-delà de maintenir, vous aimeriez bien... Euh... Non, pas du tout. Pas du tout. Rien. Je ne parle à personne, juste un copain de moi qui m'accompagne ce soir et c'est tout. Vous avez préféré garder ça totalement tout secret. À fait. Hein. Tout vous avez à fait. raison. <rire> Là, il y a tout. Les messages à la défense, vite. ils ont laissé les numéros, les, télé, les, les Demain, télévisions. Demain, évidemment, ça va changer. Euh... Demain, il y aura un autre regard, tout à fait. Hmm. Depuis un an et deux mois, vous avez une copine Non, pas du tout. Et pas vous pensez tout. que c'est cette histoire-là qui vous... Ouais. Ça me bloque, en fait. Bon, il faut débloquer. Ouais, je vais débloquer. Hein. Hein il faut <rire> maintenir et débloquer. On ouais. va espérer que la situation se débloque euh, ce fait. soir. Tout à fait. On va vous abonder quelques minutes. On va voir si... Elle a répondu. Elle, elle se trouve, Julie, aux côtés de Daphné. Eh oui, il faut maintenir et débloquer, parce que ça, c'est les deux maîtres mots. On va retrouver euh, Daphné dans sa loge hermétiquement fermée. Julie se trouve à mes côtés. Bonsoir Julie. Bonsoir Daphné. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Julie Je fais du conseil en système d'information. C'est un peu vague. Je tourne autour de l'informatique. D'accord. Euh... Voilà, c'est compliqué ça. Conseil oui, en... <rire> du conseil bien. en système informatique Oui, oui, oui. Voilà, et Julie est un petit peu sensible aussi, donc elle, elle se demande si elle va retenir ses larmes ou pas. Donc euh, c'est la grande question euh, que, que nous nous posions. Alors ben, on va avoir la réponse dans quelques petites Exactement. minutes, Daphné, si vous conviez. Julie, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci. Je vous en prie. Prenez place, Julie. Vous vous ressemblez. Pardon Je dis vous vous ressemblez par rapport à ce qu'on voit à la télé. On se ressemble Par rapport à ce qu'on voit à la télé. Ah, ça tombe bien. C'est bon, on voit les mêmes, là. Bon. C'est vrai Oui. Vous regardez souvent Je regarde de temps, de temps en temps, temps oui. D'accord. Dans l'informatique, vous travaillez Moi, j'y comprends rien du tout à l'informatique. Oui, c'est normal. Pourquoi moi non plus. Hein. C'est justement pour ça que je travaille là-dedans. Vous n'y comprenez rien Non. Ça. Bon, moi non plus. Est... Bon, est-ce que vous êtes. <rire> vous changez <rire> complètement de sujet. Est-ce que vous vous êtes euh, posé des questions quand vous avez reçu notre invitation Est-ce que vous vous êtes dit qui ça peut être Une femme, un homme, quelqu'un que j'ai rencontré longtemps, etc. Je me suis posé beaucoup de questions pendant les, les deux premiers jours, après avoir reçu la lettre. Et puis après, euh, comme je n'ai vraiment pas vu, j'ai arrêté jusqu'à euh, jusqu ce que j'arrive ici. Et alors Je n'ai pas vous... plus d'idées, mais euh, ça, ça fuse. Bon. Ça bon, euh, est-ce que vous voulez un indice alors ben, Si ça peut m'aider, ça peut être bien. Regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Julie, tu es du genre à regarder autour de toi ou à ne pas voir plus loin que le bouton nez Ah ben, Je pense être du genre à regarder autour de moi. En général, je fais attention aux gens qui sont autour de moi. Vous captez comme ça les ondes des gens qui vous entourent, les gens, euh, les gens sympas, pas sympas, les gens qui veulent du bien, du mal. Vous avez comme ça cette sensibilité aux gens je, je pars du principe que tout le monde a un bon fond. Et vous avez le sentiment d'y de de, voir clair sur les intentions des gens qui vous entourent Positives, moins positives bon, En général, quand j'ai l'impression que ce n'est pas très positif, je m'éloigne de ces gens-là. Et puis quand c'est positif, ben, je reste avec. Mais... Bonne, bonne philosophie, a priori. <rire> deuxième indice, Pascal. Elle est dans la tête. Alors oui, on a, on a un petit deuxième indice pour essayer de vous mettre, parce qu'apparemment, le premier, ça ne vous a pas beaucoup aidé. Hein. pas aidé, non. D'accord. Alors, un deuxième, si vous voulez bien à nouveau regarder l'écran. Oh, c'est une photo. Ouais, c'est l'Arche de la Défense. L'Arche de la Défense. C'est mon lieu de travail euh, Votre actuellement. Travail. Vous travaillez dans une grande entreprise Je travaille dans une grande entreprise et en fait, là, c'est mon client qui est là. Vous euh... demandez pourquoi on vous pose toutes ces questions <rire> Oui, je pense connaître tout le monde sur le plateau. Mais... Bon, ça ne vous met pas beaucoup sur la voie, alors Non, par contre, ça me stresse un peu plus. Mais... Pourquoi ah, Pourquoi vous pensez que c'est peut-être... Parce peut que là, c'est rentré déjà un peu dans l'intimité. C'est peut-être le client qui n'est qui pas content d'un truc et... Non, qui... le client est roi, le client a tous les droits. Est-ce qu'on irait découvrir, alors, euh, l'identité de la personne qui vous a invité Ben, on va y aller, hein. Alors, on y va. Allez-y, Julie, regardez bien cet écran, vous allez découvrir le visage de cette personne qui nous a demandé de vous envoyer une invitation. Ouh. <rire> Salut Kevin. Salut Julie, ça va Ça va, ouais. Surprise Ah oui, énormément, ouais. Kevin n'avait pas le droit de parler, hein. <rire> Excusez-moi. Pour le pauvre. Faut pas Pour le ça, le pauvre. Ça. Kevin, il travaille au quatrième Entre autres. On le voit passer souvent au quatrième. On travaille dans le même tour, mais... Euh... Enfin, 
Enfin, c'est une tour divisée en deux. Quand l'ordinateur n'est pas... Et, et... Et marche pas, c'est... <rire> ou vous jetez, ou vous appelez Kevin. J'appelle, oui. D'accord. Oui, oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que Kevin est venu vous dire ce soir ben, Je vais l'écouter, oui. C'est pas une obligation non plus. <rire> J'ai tous les droits, je m'y fais pas. Vous avez tous pas. les droits. Mais je vais écouter. D'accord. Kevin, c'est à vous. Bah Julie, si ce soir je t'ai si euh, invité sur ce plateau, c'est pour te dire que bah, depuis un an et deux mois qu'on qu se côtoie à peu près tous les jours, bah, euh, j'ai des sentiments pour toi et que ma timidité fait que bah, je n'arrive pas à instaurer un dialogue entre toi et moi et que le contexte du travail il fait beaucoup aussi. Et comme on n'est pas souvent amené à se voir, euh, c'est un peu difficile de, de trouver le temps et le moment surtout. Donc, eh ben, en fait, euh, mon cœur mon ne bat que pour toi et que depuis un an et deux mois, à chaque fois que je te vois, euh, mon regard est... ton regard m'éblouit, mon... j'en perds mes mots tellement je... Ah, C'est fort. N'en perdez pas vos mots, Kevin, allez-y. Euh, bah... <rire> Il en a déjà dit beaucoup. Bah, je suis venu ce soir pour te dire que... Bah... J'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de faire quelque chose avec toi. Même si je sais que c'est pas facile de, de prendre une décision aussi rapide, je sais que tu es une fille très gentille, très. Tu es tout. Tu pratiquement aucun défaut pour le peu que je te connais et que tu es vraiment une fille superbe et que, bon, le... j'ai vraiment envie de faire quelque chose avec toi et mon cœur, il est, il est plein pour toi et j'ai envie, de... envie que tu me donnes le tien pour te dire dire que je t'aime, voilà. Ça s'appelle... Ça s'appelle une déclaration d'amour. Ah, c'est beau. C'est beau, hein C'est beau. Vous, vous, vous aviez... Euh, avant de lui répondre, juste une petite question comme ça. Vous aviez senti, en voyant quand même Kevin régulièrement, euh, qu'il pouvait éventuellement éprouver quelque chose pour vous Ou pas du tout Non, je C'est une, une surprise totale Oui, totale. Ça vous touche ah oui, ça me touche énormément. Mais euh, je pense que je vais lui faire mal, mais... Enfin, je, je suis avec quelqu'un depuis, euh, depuis plus d'un an. <rire> Et c'est vrai que je pense que le, le fait qu'on n'ait pas discuté, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, Kevin, que je trouve très sympathique. Et, euh, et je pense qu'il est aussi timide que moi, même si je peux donner l'impression de ne pas l'être parce, euh, parce que je parle avec les gens, parce que justement je les aime bien. C'est vrai que, ben voilà, on en côtoie tellement aussi, on ne va pas très loin dans les discussions. Et euh, j'aurais peut-être pu lui dire, enfin il l'aurait peut-être su. Mmh. Que vous aviez quelqu'un que dans votre vie. quelqu'un dans ma vie, oui. Et que donc rien n'était possible aujourd'hui Qu'aujourd'hui, rien, non. Mais néanmoins, vous êtes touché par, euh, par oui, cette démarche. Oui, ça, ça me touche beaucoup, beaucoup. Kevin, vous voulez ajouter quelque chose Il y a là un argument incontournable, si l'on puis dire. Je... Oui. Voilà. Elle a un argument qui est plus fort que le mien, donc euh, je ne peux, <rire> peux pas aller contre son choix. Elle a, je respecte totalement, si elle a quelqu'un dans sa vie, je n'étais pas au courant et oui. ça, me, ça me fait mal au cœur quand même. Mais je sais que mon cœur est toujours ouvert pour toi et que même si... Même si un jour tu as décidé de changer ou quoi que ce soit, je serai toujours là pour toi, c'est le bien. C'est pas drôle. Hein c'est pas drôle du pas, tout. C'est pas, pas drôle et c'est. Non, non seulement c'est pas drôle, mais. Moi, ils ont pas vraiment ri, ils ont plus euh, frémi, ils ont un peu. Il y va. Il... C'est une belle déclaration, C'est super. Quand dire, dire à quelqu'un je t'attendrai au cas où, c'est plutôt euh, une belle preuve d'amour, là bon. encore. Julie, on va vous remercier d'avoir écouté Kevin. Je, je peux juste ajouter quelque chose Mais bien sûr. Parce que euh, ça me donne l'occasion de le faire, même si donc, je viens de te dire que j'avais quelqu'un dans ma vie et que euh, ben, tout va bien, que je n'ai pas, pas envie de changer, que j'ai envie de continuer ma vie avec. Euh, cette émission va peut-être nous donner euh, l'occasion de nous connaître un peu plus, par contre. Tout à fait. Donc si toi, euh, tu acceptes que ce soit de l'amitié, tout Moi, je suis fait. prête à le faire. Tout à fait. Je suis, je, je suis même super heureux de, déjà d'entendre de, 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 ce que tu as à me dire. Et euh, d'un côté, j'ai mal au cœur, mais d'un côté, ça fait quand même plaisir de, de savoir que tu, que tu veux me connaître. Et, et vous ouais, appréciez davantage que, encore. Oui. 
Voilà, tout à fait. Oui, mais vous avez l'air tous les deux de gens très bien, en tout cas. Je vous le dis ouais. juste comme ça. C'est toujours pas facile de se faire une opinion sur les gens en un quart d'heure, vingt minutes, mais même votre démarche à vous d'être assez clean et de, et de lui dire ça après, quand même, un petit, ce petit mot gentil, je pense que c'est ben, voilà, ouais. une belle chose mais que vous faites. Ouais. Ça a l'air très sincère, en tout cas. Bon, on va vous, on va vous demander Merci, Julie. parce que vous le laisserez fermer. Donc, vous allez repartir. Je vais vous laisser et repartir. Et nous, on va retrouver Kevin tout seul. <rire> vous verrez Merci. de toute façon demain au bureau. Merci beaucoup, Julie. Merci. À très bientôt. <rire> Au, revoir. Au revoir. Au revoir. Et nous allons demander à Gabriel Coteau, notre réalisateur, d'ouvrir le rideau. Pour retrouver Kevin. Bon. Euh, Kevin, euh, moi je trouve que, bon, évidemment, euh, ça aurait été mieux qu'elle soit libre, mais euh, ouais, elle a je... quelqu'un dans sa vie, ça c'est. C'est la vie, ça se respecte courant, totalement. Donc, euh... Et en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous voyez qu'elle elle vous apprécie beaucoup et qu'elle a envie de vous connaître davantage. Ça me fait plaisir. <rire> c'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas, ouais. Bon, Kevin, bon retour à la Défense. Bah, ouais. Et puis bravo pour cette preuve de courage, parce que déclarer son amour à une jeune femme, c'est jamais quelque chose de facile. C'est jamais facile. Et encore moins en public. Tout à fait. Tout à fait. Merci à vous. Bon, bon retour. Merci beaucoup. À bientôt. <rire>